ஒரு படம் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த படம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கண்டினியூ ஆகும் இன்கேஸ் அந்த படம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா ஏதானா ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு வருத்தங்கள் இருக்கும் தான் பட் எனக்கு ட்ரிகரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோங்கிற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு இருக்கு முன்னாடியே ஒரு கேல்குலேட் பண்ணிடுறாரு யாரோட படம் பண்ணா ஜாலி அப்படிதான் எங்களை ப்ரொடியூசர்ஸா பிக் பண்ணாரு போல இருக்கு லைக் சுரேஷ் சந்திரா சார் தான் வந்து எனக்கு வந்து பேசினாங்க பேசிட்டு சுத்தின்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க போய் மீட் பண்ணுங்க அப்படியா சரி ஓகே நான் சுத்திய பார்த்த உடனே சரி இந்த கதை சொல்லுவோம் அப்படின்றது வந்து எனக்கு ஒரு செகண்ட் யோசிச்சுனே தான் சொல்றேன் அவங்கள பார்த்தா பயங்கர சாஃப்டா இருக்காங்க படமும் இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி இருந்தது அதுதான் என்னன்னு கேட்டு இந்த படம் ஃபுல்லா நைட்ல தான் எடுத்தாங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா நானும் ஷாம் வந்து இணைந்து பண்ற ரெண்டாவது படம் ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு ஒரு நல்ல படம்ன்ற பேர் வாங்கி கொடுத்துருச்சு வியாபார ரீதியாகவும் சரி மற்ற இதுலேயும் சரி எங்களுக்கு எல்லாருமே ஒரு கண்டென்ட்டான ஒரு ஃபிலிம் பண்ண ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது ஸோ திருப்பி ஒரு படம் பண்ணால் இதை விட பெட்டராக ஒரு ஃபிலிம் பண்ணலாம் சாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்போம் இல்லைன்னா சும்மா ஏதோ ஒரு படம் பண்ணணுன்றதுக்காகலாம் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் ஸோ அந்த டைமில் சாம் வந்து சொன்னார் ட்ரிகரோட கதை உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கதையா ஸோ பொதுவாக வந்துட்டு ஒரு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் படம் வந்துட்டு இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பட் அந்த லாஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு நாளில் வந்துட்டு உண்மையிலே ஒரு ஒரு வார் ஃபிலிம் மாதிரி ஆகிடும் அது என்ன படம் எடுத்தாலும் அப்படி தான் ஆகும் ஏன்னா அவ்வளோ டென்ஷன்ஸ் அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்ஸு அந்த மாதிரி போயிடும் டுவர்ட்ஸ் தி ஏன் பட் நான் சொல்கிறேன் இந்த படம் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு ஒரு விஷயத்தை ஒரு வைப்னு சொல்லுங்க ஒரு வைப்னு வச்சுக்கலாமே ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்பில் இந்த படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ ஒரு ஒரு ரீடிங் செஷனில் நான் ஸ்ருத்தி எல்லாருமே உட்காந்து இந்த கதையை பேசணும் ஸோ அப்போ பேசும்போதே ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க இன்புட் வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ அவங்கவுங்க இன்புட்டை எடுத்துகிட்டு சாம் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணார் ஸ்கிரிப்டில் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது உண்மையிலே நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்தது அஃப்கோர்ஸ் இது ஒரு ஆக்ஷன் படம் தான் அதில் எந்த மாதிரி கருத்தும் கிடையாது பட் அதை தாண்டி இந்த படத்தில் நிறைய விஷயம் இருக்குது நான் முத நன்றி சொல்கிறது பிரமோத் ஃபிலிம்ஸ் ஸ்ருதிக்கும் சரி பிரதீக் சருக்கும் சரி பிரதீக் சரி திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ மீட்டிங் யூ அண்ட் இட்ஸ் சச் அ ப்ளேஜர் மீட்டிங் யூ ஷியா ஸோ ஸ்ருதியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக இல்லாமல் க்ரியேட்டிவ்லேயும் அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் காமிச்சாங்க ஸோ பண்ண நான் ஒரு படம் பண்ணுறேன் இதை வந்து கரெக்டாக பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது யோசிக்கிறேன் ஒரு ரொம்ப ஒரு தெளிவான ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தாங்க அண்ட் ஐ திங்க் இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்குற ப்ராடக்ட் வந்துட்டு அதோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்ருதி உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை வந்து இந்த படம் மூலியமாக மீட் பண்ணது பொதுவாக வந்துட்டு ஒரு படம் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த படம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கண்டினியூ ஆகும் இன்கேஸ் அந்த படம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லைன்னா ஏதானா ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு வருத்தங்கள் இருக்கும் தான் பட் எனக்கு ட்ரிகரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோங்கிற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் சுற்றியோட பண்ணுது எனக்கு அருண் பாண்டியன் சார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தரல ஏன்னா அருண் பாண்டியன் சாரோட படங்கள் பார்த்துருக்கேன் அவர் எப்போவுமே வந்து கொஞ்சம் டிப் டாப்பாக இருப்பாரா ஸோ எப்படி போய் பேசுகிறது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் மூணு பேரும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் பட் ஐ திங்க் ஃப்ரம் டே ஒன் வந்துட்டு அவரும் ஜெல் ஆயிட்டார் அவரும் ஜாலி ஆயிட்டார் நம்ம டீமோட ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அண்ட் சினி சார் பற்றி சொல்லி ஆகணும் சினி சார் பற்றி எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு வந்து நான் அப்போட ஷூட்டிங் போகும்போது சினி ஜெயன் சாரும் அப்பாவும் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அப்பா வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து இருந்தார் சினி ஜெயன் சாருக்கு ஷார்ட் போயிட்டு இருக்கு ஸோ க்ளோஸ் அப் வைக்கிறாங்க காற்று அடிக்குது சினி ஜெயன் சாரோட முடி மட்டும் அப்படி பறந்துகிட்டு இருக்கு நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்குறேன் என்னப்பா இவர் முடி மட்டும் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருக்கு அது என் அப்பா ஒரு காமெடிக்கு சொன்னாரா என்னன்னு தெரில அவர் என் அப்பா சொன்னார் இல்லை இல்லை அவர் டெய்லி பிஸ்னரி தண்ணியில் தான் குளிப்பார் அதனால தான் அவர் முடி அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் சின்ன ஜென்ஸ் வரை மீட்டே பண்ணல இந்த படம் மூலியமாக திருப்பி மீட் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது அவருக்கு க்ளோஸ் அப் வைக்கிறாங்க திருப்பி அதே மாதிரி தான் பறக்குது முடி இத்தனை வருஷம் ஆன பிறகு கூட ஸோ உண்மையிலே சார் சார்
அது வந்துட்டு எடிட் டேபிள்ல சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாரு பட் பார்க்கும் போது அவ்வளோ ஆப்டா இருந்தது அவர் பண்ண ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் ஒரு ஒரு நல்ல படம் பண்ண ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அண்ட் இந்த படத்தை நாங்க டீமா எல்லாருமே பார்த்தோம் நாங்க என்ன யோசிச்சோமோ அதை வந்து எடுத்திருக்கோங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இங்க எல்லாருக்குமே இருக்கு I have to speak uh, a few words about Sam. Um, producer's delight in this. Sam, uh, I had so much fun working with Sam. Anjana Sanna Marida, our, I think, I uh, did a calculate. Who did a job do a job? Who did a job do a job? Like, who did a job do a job? Who did a job do 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 a job? இல்ல இட் வாஸ் ப்ரொடியூசர் தி லைட் சாம் இவ்வளோ நாள் ஷூட்டிங்க்கு வேணும்னு சொல்லி அதுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடியே முடிச்சோம் ஷூட்டிங் ஹீஸ் ஸோ குயிக் ஸோ எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ரொம்ப கம்மி டைம் தான் பேப்பரில் ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் பேட்டர்ன் இருக்கும் பட் அது அல்டிமேட்லி ஸ்க்ரீனில் எங்களோட விஷ் இருக்கும் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் பேப்பரில் இருக்கிறது கொஞ்சம் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தாலே வி ஆர் ஜென்ரலி ஆஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் வெரி ஹாப்பி பட் சாம் எழுதினா ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹீ ஷோட் அஸ் ஆன் ஸ்க்ரீன் எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தி பிரதீக் அண்ட் மீ ஆர் ஸோ ஹாப்பி வித் த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்ட் உங்களுக்கும் இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது அதர்வா அதர்வா ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டேனா சரி இவ்வளோ படங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஹீஸ் முரளி சார் சான் நாங்கள் நினச்சோம் சரி யூனோ வி ஹீரோ ஆல்வேஸ் கம்ஸ் வித் யூனோ அ சர்டன் திங் ஆஃப் இந்த மாதிரி நடந்துக்கணும் ஹீரோட ஒரு அப்படி பட் அந்த எதுவுமே இல்லாமல் ஸோ ஹம்பிள் ஸோ டவுன் டு அர்த் மோர் லைக் அ ஃப்ரெண்ட் ஆன் த செட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் நவ் வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட் வாஸ் மோ சச் அ கொலாபரேஷன் இது நீங்கள் எங்களுக்காக வேலை பார்க்குறோம் ஆர் வி ஒர்க் ஃபார் யூனோ அந்த இந்த ஹோல் டீம் அந்த மாதிரி ஒரு Uh, there was such good synergy. It was more of collaborative working. Everyone had opinions. Because it was not a good thing. It's everyone's passion. It's everyone's love. So it was such a collaborative effort. And you can see it in the end of the day. The rest of the crew, Gibran is, uh, music director Gibran is almost like family to us. I am doing it. and uh, so working with him on trigger exact opposite you know mara or feel good uh, film or love story is abdi cut to action seri idu abdi panna porona avarum sam na okande we just uh, somehow very happy with jibran's output also action dilip subrain master basanna mari you will anje action sequences irukku padu and ellame romba unique a irukum avar he is doing a lot of films but idilla avar time kuduthu சாமோ என்னோட உட்காந்து அதர்வா எந்த ஆக்ஷன் பண்ணா நன்னா இருக்கும் அதை கோரியோகிராஃப் பண்ணி அவரோட பாடி லாங்குவேஜ்க்கு எது ஏற்ற மாதிரி விச் வில் சூட் ஹிம் பெட்டர் எல்லா ஹீரோஸும் நவ் இஸ் தே ஆர் டூயிங் குட் ஆக்ஷன் எவ்ரி ஒன் இஸ் கெட்டிங் ட்ரெயின் பட் ஒரு ஒரு ஆக்டருக்கு எது எது இன்னும் பொருந்தும் அது அவர் மைன்யூட்டாக அப்சர்வ் பண்ணி எஃபர்ட் போட்டது ஐ ஆம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு திலிப் சுப்ரான் மாஸ்டர் ஆல்சோ and uh, we are very lucky with trigger to have the rest of the cast also which is uh, so good we we are in fact lucky to have arun pandian sir who uh, chini jain sir who are such veterans in the industry i can only say that we are lucky to have worked with all of you so earlier on in our careers so so thank you so much romba vithyasamana role ena kooptu kudutar sam anton idu or english pad act panna or feeling படமும் இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி இருந்தது அது தாண்டி என்னன்னு கேட்டுக்கு இந்த படம் ஃபுல்லாக நைட்டில் தான் எடுத்தாங்க ஆறு மணிக்கு போவோம் காலையில் எட்டு மணிக்கு தான் போகிறது ரூமுக்கு இந்த படம் நடிச்சுட்டு சென்னை போனவனே எனக்கு ஜெட்லாக் வந்துருச்சு இந்த அமெரிக்காலாம் போயிட்டு வந்தால் ஜெட்லாக் வர மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு நாலு நாள் ஏன்னா நைட் ஆனால் கூப்பிடுவாங்க காலையில் ஆனால் விட்ருவாங்க அப்படியே ஃபுல்லாக இரவு நேரங்களில் எடுத்த ஒரு படம் என்னென்னா ஜென்ரலாக நைட் ஷூட்டிங்னாவே ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் ஒரு இரிட்டேஷன் வரும் இந்த படத்தில் அந்த இரிட்டேஷனும் வரல ஏன்னா அவர் வச்ச ஒவ்வொரு கண்டென்ட் ஒவ்வொரு சீனும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொரு சென்டிமெண்ட் சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நாலு மணிக்கு தான் இருக்குது கண்ணுக்கெல்லாம் கண்ணு மூடி தரதா எரியும் இல்லாட்டி அந்த டைலாக் சொன்ன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மாறிடும் அவ்வளோ பிரமாதமாக எடுத்தார் ஒரு அருமையான இயக்குனர் தமிழ் சினிமாவுக்கு எடுத்த இயக்குனர்னு சொன்னார் இவர் எப்படி சொல்லலாம்னா எப்படி ஒப்பிடலாம் என்றால் இயக்குனர் சங்கரும் கே எஸ் ரவிக்குமாரும் இணைந்த ஒரு கலவை கை தட்டணும் நீங்களாம் சாம் ஆண்டர் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் கூட நான் நடிச்சிருக்கேன் ரெண்டு டேரக்டர் அந்த அளவுக்கு ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறது பார்த்தா அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கு வந்து ரொம்ப சிக்கனாக பண்ணணும் அந்தந்த அது ஹைதராபாத்ல ஷூட் பண்ண அந்த லொக்கேஷன்லாம் அவ்வளோ அழகாக டக்கு டக்கு டக்குன்னு மாற்றுவார்
எங்கள் ஹீரோ அதர்வா அவங்க அப்பா கூட இருபத்தி ரெண்டு படம் நடித்தேன் அதர்வா கூட நடித்த முதல் படம் எனக்கு இதுதான் அருமையான ஒரு கதாபாத்திரம் இதில் எனக்கு கிடைச்சிது அதர்வாவை பற்றி நான் சொல்லணும் நான் நிறைய ஹீரோஸ் கூட நடிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது ஃபைட்டுனாவே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ரெண்டு பேர் தான் வந்து என்னுடைய அதாவது எண்பது தொண்ணூறில் ரெண்டு பேர் தான் கூட அதாவது ரெண்டு பேருடைய ஃபைட்டு தான் இப்போ எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் ஆக்ட் பண்ணும்போது சரி பார்க்கும்போது ஒன்று வந்து கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் அடுத்தது ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணது ஷூட்டிங்கில் வந்து அதர்வா தான் சுரேஷ் சந்திரா சார் தான் வந்து எனக்கு வந்து பேசினாங்க பேசிட்டு சுத்தின்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க போய் மீட் பண்ணுங்க அப்படியா சரி ஓகே நான் சுத்தியை பார்த்த உடனே சரி இந்த கதை சொல்லுவோம் அப்படின்றது வந்து எனக்கு ஒரு செகண்ட் யோசிச்சுனே தான் சொல்கிறேன் அவங்கள பார்த்தா பயங்கர சாஃப்டாக இருக்காங்க அவங்க அவங்க ஆஃபீஸ் ரூமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரொம்ப பொயட்டிக்காக இருக்கும் நம்ம சொல்ல போகிறது வந்து ஒரு ஃபுல் அதிரடி ஆக்ஷன் கதை ஸோ இது இவங்க என்ன எடுத்துப்பாங்களா மாட்டாங்களா என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு தான் சொன்னேன் சொல்லி ஒரு மேக்சிமம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதுக்கு மேலே எனக்கு கதை சொல்ல தெரியாது ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சொன்னால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஓகேன்ட்டாங்க அப்புறம் நான் சுரேஷ் சாருக்கு வேறு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் சார் அவங்க உண்மையிலே சொல்கிறாங்களா இல்லை ஏதோ வந்தால் பாவம் பையன் ஏதோ கதைலாம் சொல்லாலே ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறாங்களான்னு தெரிலன்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சுது அண்டு நான் என் ப்ரொடியூசர் பற்றி ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன்னா இந்த படம் இப்போ எல்லாரும் சொன்னாங்கல்ல இப்போ நான் ரொம்ப கூலா இருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என் ப்ரொடியூசர் ஏன்னா என்ன அங்க வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளா அவங்க ஸ்ருதி மேம் அண்ட் பிரதீக் சார் அண்ட் அஸ் வெல் இஸ் அவங்க டீம் எல்லாருமே அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளா வச்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா நான் இதுவும் நான் சொல்றேன் ஏன்னா பிகாஸ் நான் எல்லா படமும் ஃபாஸ்டா ஷூட் பண்ணுவேன் அது எல்லாம் சொல்லுவாங்க பட் த மெயின் திங் இஸ் நான் ஒரு நாலு நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ஹைதராபாத்ல டெய்லி ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நாலாவது நாள் எந்த ப்ரொடியூசர் என்கிட்ட கேட்காத ஒரு கேள்வியை கேட்டாங்க சாம் ஒரு ரெண்டு நாள் வேணாலும் நீங்க பிரேக் எடுத்துக்கோங்க போய் தூங்கிட்டு வரீங்களான்னு கேட்டாங்க இப்ப இது இத வந்து என்கிட்ட கேட்ட வேற எந்த ப்ரொடியூசரும் கேட்டதில்ல அவங்க ஏன்னா அவ்வளவு அக்கறையா இருப்பாங்க அண்ட் என் அஸ்டன்ஸ் வந்து ஷூட்டிங் முன்னாடி போன் பண்ணாங்க போன் பண்ணி ப்ரொடியூசரும் ஷூட்டிங்க்கு வருவாங்களாம் அவங்க வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ்மே நம்மளோட இருப்பாங்களா ஓகே என் பசங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பயந்துட்டானுங்க ஐயோ ப்ரொடியூசர் இருப்பாங்கன்னா என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியலையே அதுவும் அங்கே தான் உட்காந்துருக்காங்க நான் அப்புறம் கூப்பிடுவாங்க ஸோ என்ன நடக்குது இதெல்லாம் சொல்லானுங்க எங்கிட்ட வந்தால் எங்களுக்கு இது எவ்வளோ ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா நாங்கள் ஒன்றுன்னு கேட்டால் அவங்க அஞ்சு தருவாங்க சீரியஸாக சொல்கிறேன் ஏன்னா பிகாஸ் நான் லைக் ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் ஓல்டுன்றதுனால இதை சொல்கிறேன் எனக்கு இது வரைக்கும் நான் கேட்குறத தாண்டி கொடுத்த கம்பெனி இஸ் லைக் ப்ரமோட் ஃபிலிம்ஸ் எனக்கு ரியலி ஐ ஜிஸ் வாங்க என்ன ஃபெல்ட் இட் எனக்கு இது சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதனால் ஐ எம் ஜிஸ் சேயிங் திஸ் ஸோ அப்படி எங்களை பார்த்துக்கிட்டாங்க கேக்கெல்லாம் வாங்கி தருவாங்க And எங்க போனாலும் ஏதாவது ஒன்று வாங்கிட்டு வருவாங்க தேல் பிரிங் தட் தேல் கிவ் தட் வைப்ல நீ ஷூட் பண்ற நல்லா பண்ணு அப்படின்னு ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஸ்ருதி தேங்க்ஸ் ஸ்ருதிக் அண்ட் இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க